নমস্কার আলোচনার এই অনুষ্ঠানটি লো আপনাদের স্বাগত আজি আমি এনে একটি বিষয় আলোচনা করব লো যুক্ত বিষয়ের এজন অত্যন্ত বরেণ্য আর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম জড়িত হয়ে আছে প্রথমে বিষয়টির বিষয়ে আপনাদের জানাই বিষয়টি হয়েছে লক্ষ্যধর চৌধুরীর নাটক আপনাদের নিশ্চয় অনুমান করবেন যে লক্ষ্যধর চৌধুরীর এক বিশাল ব্যক্তিত্ব আছে তখে মন্ত্রীও আসিল আর রাইজে তখেতক দ্বিতীয়গী রসরাজ হিসাবেও অভিহিত করে থাকে এটা তখেতর ব্যক্তিত্বর তখে জীবনের আনবর বিষয়ের আলোকপাত নক আমি পুনে পুনে সমাব খুঁজছো তখে নাটকর জীবনটার ভিতর চালে নাটক আর লক্ষ্যধর চৌধুরী এই দুটা কথার প্রসঙ্গ যেটা উত্থাপন হয় তেতিয়া দুটা দিক পোহরলে আহে এটি নাট্যকার লক্ষ্যধর চৌধুরী আর আনটি হল অভিনেতা লক্ষ্যধর চৌধুরী আমি এই আলোচনাটিত ভাগ লোবলে বলে আমন্ত্রণ করে আনিছো গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী অধ্যাপক তথা অসমের এজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডক্টর সৈলেন ভরালি সারক স্যার নমস্কার নমস্কার আর আমার সঙ্গে আছে এগারী বিশিষ্ট অভিনেতা তথা পরিচালক উপকূল বরদল আপনার নমস্কার তো ভরালি সারের প্রথমতেই জানি খুঁজছো যে লক্ষ্যধর চৌধুরীর নাটক বলে কলে আপনি কেন ধরনের একটা ধারণা আমার আগাব খুঁজে লক্ষ্যধর চৌধুরীর নাটকের বিষয়ে কোয়ার আগতে লক্ষ্যধর চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের বিষয়ে অল্প কথা জানা দরকার লক্ষ্যধর চৌধুরীর সান্নিধ্যলে অহা প্রতিজন মানুষে নিশ্চয় স্বীকার করব যে তখেতর নিচিনা সরল আর হাস্যমধুর ব্যক্তিত্বর লোক আমার সমাজ এটা ক্রমে নিশেষ হয়ে আছে সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিরে চাবপর লক্ষ্যধর চৌধুরীর ব্যক্তিত্বর একটা ডর বিশেষত্ব আসিল সরু বর শিক্ষিত অশিক্ষিত এইবর বাস বিচার তখে করা না সাধারণ মানুষের থাকি আবেগ অনুভূতির বুঝ লোকর সুখ দুঃখর সমভাগী হয়ে তখে পরম সন্তুষ্টি লাভ করেছিল সাধারণ মানুষের হৃদয়তে তখে বিচারি পাইছিল মহত্ব সাধারণ মানুষের সঙ্গ সুখ লাভ করার কারণে তখে গাঁয়ে গাঁয়ে ভ্রমি ফুড়ছিল আর তার নিদর্শন তখে এই থ গেছে তখে মানুষ বিচারি নামর গ্রন্থ লক্ষ্যধর চৌধুরীর সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ আমিও পাইছিল কেবাখনো সভাত তখেতক পার উপরিও নিচেই ওসরপর পার উপরিও তখেতক একাধিকবার লগ পাইছিল তখে বাসগৃহত সেই সময় তখে বিধানসভার সদস্য আসিল কিন্তু তখে আমার সহিত রাজনীতির কথা আলোচনা করা নাছিল আলোচনা করেছিল নাটক আর অভিনয়ের বিষয়ে সেই আলোচনার মাজতে তখে ব্যক্তিত্ব দুটা বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছিল তার প্রথম তো আসিল তখে রসিকতা যো বিষয় আলোচনাতে তখে শ্রোতাক মন্ত্রমুগ্ধ করবিল একমাত্র এই রসিকতার কারণে খুব রসাল রসাল কথা যেমন কথা গধুর নহক গহীন নহক আর দ্বিতীয় বিশেষত্ব আসিল দুখিয়া অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রতি তখে সহৃদয়তা আর এই দুটা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইছে তখে নাটক তখে লেখা আপনি সুন্দরক বিষয়টি ভিতরে আমার সময় লো গেছে যে সচাকি ব্যক্তিত্বর এই দুটা বিশেষ গুণ তেওঁ নাটক সমূহ পরিলক্ষিত আর আপনি যেহেতু এক সুদীর্ঘ কাল ধরে নাটকর গবেষণার কামত জড়িত হয়ে আছে আপনি শিক্ষকতা করা কালছাত আপনার শিক্ষার্থী সকলে নাটকের বিষয়ে আপনার পর জানি খুব বেশি ভাল পাইছে ভাল পাইছিল বা আপনি আজি বেশ কিছু বছর ধরে নাটকর গতি প্রকৃতি সম্পর্কে খুব সুন্দরক অবগত হয়ে আছে আমি লক্ষ্যধর চৌধুরী নাটক সম্পর্কে আপনার ওসলে আকো আহিম স্যার কথা পাতবলে আমি এইখিনতে আমার মাজত থাকা উপকূল বরদলে ডর জানি খুঁজছো যে সলিন ভৈলি স্যারের দরে আপনিও তখে খুব ওসরপ পাইছিল আর আমি জানো যে আপনার দেউতা অসমৰ রাইজে যাক নাট্যপ্রবর হিসাবে জানে নাট্যপ্রবর শারদাকান্ত বরদল তখে সন্তান হিসাবে আৰু নাট্যপ্রবর শারদাকান্ত বরদল আর লক্ষ্যধর চৌধুরী দুইজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আসিল আপনি তখে ঘরা হবও পাইছে নাট্যকার লক্ষ্যধর চৌধুরীর মাজত আপনি ঘরুয়াভাবে পাওয়া লক্ষ্যধর চৌধুরীজনের প্রভাব কেনে 
আসলে সারে বর সুন্দরকে তখেতর বিষয়ে কেছে তখেতর সরলতা তখেতর রসিকতা বা তখেতর মহানুভবতা এই আপনি যে কলে যে রাজনীতিবিদ আছে সারেও কিন সেইখানি সময়ের কথা উনৈশ আটসত্তর চন তখেতর শিক্ষামন্ত্রীর সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী আছিল তো এবার মূর দেউতা বিশেষ কামত গুহী আছিল মূর বাইদ তিতা বামুণী মৈডাম থাকে যে দেউতা আহি বাইদ ঘরতে উঠিছেহি তেতিয়া লেন্ডলাইন টুরে যোগাযোগ হয় আর মানে গম নাপ অলপ পিছত দেখি মানে জাতীয় পতাকা লগা এখন গাড়ি গাড়ি আছে গাড়ি ভিতর মানে এনেক ওলাই গিয়ে দেখি যে তখে লক্ষ্য ধর চৌধুরী কিন্তু কোনো ধরনের সিকিউরিটি টিকিউরিটি এই জাতীয় কারবার নাই সুদা গাড়ি ড্রাইভারজনে গাড়ি খুব চলাইছে আর তখে পিছর সিটত বহি আছে আহি আমার বাইদ ঘরতে নামিলে কথা বতরা পাতিল দেউতা কলে হেরি নয় বলো আমি এটা অল্প ফুরবলে যাও দেউতা কলে বলো ওলাই দুইজন ওলাই আহিল ওলাই বারান্দার পা ড্রাইভারজনক কে সেই পতাকাখন বন্ধ করে দিয়ে টুপি টু পিন্ধাই কভার থাকে সে পিন্ধাই দিয়ে মানে এটা মন্ত্রী নহয় পিছর সিটত দেউতার লক্ষ্য চৌধুরী তখে বহিছে মানে আগর সিটত বহিস বহি পেলায় কলে এই রবীন্দ্র ভবন লো গল তিনটা রবীন্দ্র ভবন সঞ্চালক আসিল রুদ্র বরুয়া রুদ্র বরুয়া হয় তারপর গিয়ে রবীন্দ্র ভবন নামিলে নামি পেলাই গাড়ি পা দুইজন নামিল মই নামিল ড্রাইভারজনক কে আই তাই আমার যুগল দাসক লো হেগে যা পান গাড়ি খান গুছি গেল গোটেজ রুমত গিয়ে পেলায় ডিরেক্টর রুমত বহি আপনার বিভিন্ন অল্প পিছতে যুগল দাসও আই পেলায় পালাই মানে মন্ত্রী সুমা নাই এজন সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ এজন সুমাইছে এজন এজন যেন নাট্য এজন মানে নাট্যকর্মী এজন যে নাট্যকার এজন অভিনেতা মানে সাংস্কৃতিক জগত জড়িত এজন মানে সাংস্কৃতিবান পুরুষ তাত সোমাইছে তিনজন লগ হয়েছে এটা রুদ্র বড়ো আছে এই চারিজন মিলি মানে চুক এটাতে বহি পেলায় আর চাই আছো আর তিনটা সরু আর তখেসক সেই আলোচনার বিষয় হয়েছে নাটক অভিনয় এই জাতীয় মানে গোটেই আলোচনা আলোচনা আর কেন তার মানে রবীন্দ্র ভবনট কি করব কেনকে সাংস্কৃতিক জগত খুব আগুয়াই লো যাব এই ধরনের কথা পাতিলে সেই সেই কথা তো বা সেই তখেতর যে এই যে মন্ত্রী হয়ো যে এজন সাধারণ মানুষ এই বস্তুটো বড় বিরল আসল চাবলে গেলে তে বহুত মুহূর্ত মানে তখেতর অতিবাহিত করছো আমার নগাঁওতে আমার একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছিল নাটক রংমহল রংমহল হয় আমার সেইখিন সময় আশি দশকত যথেষ্ট সক্রিয় আসিল আমার অনুষ্ঠান আমি একটা নাট সমারোহ পাতো আর যখন বরণ্য ব্যক্তি তখেসক দি সম্বর্ধনা জানায় আমি মানে সমারোহ উদ্বোধন করো সেই আমার সমারোহ ধরক ছত্রপ্রসাদ বড়ার পর আদি করে মানে বিভিন্ন বরণ্য ব্যক্তি সকল গেছে সেই এবার আমার লক্ষ্য চৌধুরী দেব তখে আমার সেই অনুষ্ঠান আহিলে আহি তখেতর এই মানে সারে যুক্ত কে যে কথা গভীর কথা এটাও ইমান রকালকে কয় মানে তখেতর কথা মানে ব্যক্তিত্ব আর মানে হেরি তো মানে তুলনাহীন একচুয়ালি আর উঠি তখেতর বকৃত মানে কলে হ্যাঁ রা তোমালে বার এই রংমহল নাম কত পালাহে আমি অকমান নয় তো মোর গাঁর নাম মোর উত্তর গুহীর ঘর মোর গাঁখনের নাম রংমহল এই নাম তোমালে কত পাল ইমান রসিকতার মাজে ইমান আন্তরিকতার তখেতর মানে পরিবেশন শৈলী তো আসল বর চাবলগ মানে আর সেই শৈলীটোর পরিচয় পাব মানুষ বিচারি নামের যখন আমি ভালি সরপর অকান জানি খুঁজছো 
যে তখর ভালে মান নাটক আছে আর সকল নাটকের বিষয়ে অবশ্যই তথ্য পয়া না যায় আপনি খুব ভালকে জানিব যে যুদ্ধ বেশিক মানুষের জনা নাটক সেই সময় ভিতর রক্ষ কুমার নাম উল্লেখযোগ্য তেনে নিমিলা অঙ্ক আছে দাতাকর্ণ আছে ঠিকনাখন খুব মানুষের জনা নাটক আর জীবন শেষ বয়স মৃত্যুর আগে আগে অভিনয় করে গেছে ঠিকনা নাটক এ নিশার অতিথি নাটক আছে উমলা ঘর নামের এখন নাটক আছে এই নাটক সমূহর কথা যেটা আহে তেতিয়া আপনি নাট্যকার লক্ষ্যধর চৌধুরীর কোন কেটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আপনার চকুত পড়ে বড় স্যার মই তখন সরহখিন নাটকই পড়িছো আর প্রায় আটাইখিন নাটকতে মানে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে আমি জানো যে লক্ষ্যধর চৌধুরীর জীবন সরহখিন সময় পার হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রথমতে আসিল এজন কংগ্রেসের এজন সদস্য স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষের পিনে কংগ্রেস থাকিয়ে সমাজবাদী দলের জড়িত হয়ে পড়ছিল স্বাধীনতা লাভের পিছত জনতা দলের জড়িত হয়ে পড়ছিল আর সেই দলেরপরাই সত্তর দশক বিধানসভা নির্বাচিত হয়েছিল আর নির্বাচিত হওয়ার পিছত মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছিল এই রাজনীতি জড়িত হয়ে থাকিলেও রাজনৈতিক রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাজতো তখন নাটক আর অভিনয়ের কথা এটা দিনের কারণে পাহরণ আছে কোনো দিনেই পাহরণ আছে আর মানে ভাব নাটক আর অভিনয়ের বীজ তখন তেজর ভিতরতে সুমাই আছে হাইস্কুল পড়ি থাকা অবস্থাতেই তখন নাটক রচনা করেছিল আর অভিনয় করেছিল সেই সময় এখন নাটক লিখিছিল একলব্য মহাভারতের চরিত্রটক ল আমি একলব্যর কথা জানো একলব্য আসিল অস্ত্র চালানাত পাকঘত তখন অস্ত্রবিদ্যা শিখব ঘুরিছিল দ্রোণাচার্য ওসর দ্রোণাচার্য নিদিলে কারণ হীন জাতির মানুষ কিন্তু দ্রোণাচার্যর গুরু ভক্তি আসিল অতুলনীয় একলব্যর গুরু ভক্তি আসিল অতুলনীয় একলব্য কি করলে দ্রোণাচার্যর মূর্তি এটা সাজি সেই মূর্তিটোর সম্মুখতে অস্ত্র শিখবলে আরম্ভ করল আর অবশেষত গে গে অস্ত্রবিদ্যার পার্গত হল একলব্যর গুরু ভক্তি দেখি দ্রোণাচার্য শেষত একলব্যক শিষ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিলে এইখিন হলেই নাটক বিষয়বস্তু মানে এই নাটক কেখন চারপরাই নাটক বিষয়বস্তু গ্রহণের পরাই বুঝিপারি মানে লক্ষ্যধর চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব কেন আসিল আর কোন দিকের প্রতি মনোযোগ আছে তারপিছত তখন আরো এখন নাটক রচনা করেছিল পড়ি থাকা অবস্থাতে সেইখান আসিল দাতাকর্ণ সেই নাটক তখন রচনা করেছিল মহাভারতর আন এক বিখ্যাত চরিত্র কর্ণ কর্ণ কর্ণরও অবস্থা আসিল সেইটাই কর্ণ প্রথমে গেছিল দ্রোণাচার্য ওসর দ্রোণাচার্য গ্রহণ নকলে কারণ সূত পুত্র তারপর কর্ণয় অস্ত্রবিদ্যা শিকিলে শিকিলে শিকি অদ্বিতীয় বীর হল অকল অদ্বিতীয় বীরই নাছিল আসিল মহান ত্যাগী কর্ণর বীরত্ব আর ত্যাগর কথা সর্বজন স্বীকৃত কিন্তু কর্ণয় প্রকৃত স্বীকৃতি নাপালে সমাজের পর আর নোপর একমাত্র কারণ তো হল সূতপুত্র যে কর্ণর প্রতি সমাজে অন্যায় করলে মানুষ বিখ্যাত হয় ডর হয় আসল জন্মর জড়িয়ে নয় কর্মর কর্মর জড়িয়ে কিন্তু কর্ণয় সেই স্বীকৃতি নাপালে এইখিনি হল নাটক বিষয়বস্তু তারপর চল্লিশের দশক চল্লিশের দশক তো আসিল আমার স্বাধীনতা আন্দোলনের ভরপ সময় সেই দশকটুকে ভারতে স্বাধীনতা লাভ করেছিল আর আমি জানো লক্ষ্যধর চৌধুরী আসিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সৈনিক সেই সময়তে তখন এখন নাটক রচনা করেছিল সেই নাটক নাম আসিল রক্ষ কুমার নাটক বিষয়বস্তু তো পৌরাণিক রাম আর রাবণের যুদ্ধ কিন্তু নাটক রচনা করেছিল তার বিশেষ উদ্দেশ্য আগত রাখি আর সেই উদ্দেশ্যটা আসিল জনসাধারণের মাজত 
জাতীয় চেতনা জাগ্রত করা আর সেই উদ্দেশ্য আগত রাখিয়ে তখন নাটকখনত একটা চরিত্র সংযোগ করেছিল যুক্ত হল তরুণী সেন যুক্ত আমার রামায়ণত নাই মূল বাল্মীকি রামায়ণ আছে মাথন বাংলা রামায়ণ এই যে তরুণী সেন চরিত্রটা সংযোগ করলে তার কারণটা হল যে আমার যখন জনসাধারণ মনত জাতীয় চেতনা উদ্বেগ করবেন তরুণী সেন আসিল বিভীষণের পুত্র বিভীষণ আসিল রামর পক্ষ রাবণের পক্ষ নয় রাম ভক্ত আসিল বিভীষণের পুত্র তরুণী সেন আসিল রাম ভক্ত কিন্তু তরুণী সেনের কথা হল যে রাম দেশের শত্রু গতি দেশক রক্ষা করা আর রামর বিপক্ষে যুদ্ধ করা মূল প্রধান কর্তব্য মানে দেশক রক্ষা করব দেশবাসী রক্ষা করব রামর আক্রমণের পর এই তো লক্ষ্য আগত রাখিয়ে তরুণী শ্রেণী কি করলে রামর বিপক্ষে প্রবল পরাক্রমণে যুদ্ধ করলে আর রামে তরুণী সনক পরাস্ত করব নাইলেহেতে যদি বিভীষণে তরুণী সনক বধ করবর একমাত্র অস্ত্রপাত রামর হাত তুলে নিদিলেহেতে এই তরুণী সেনের যদি দেশপ্রেম সেই দেশপ্রেম তো দেখাবর কারণেই লক্ষ্যধর চৌধুরী এই নাটক রচনা করেছিল তারপর স্বাধীনতার পিছত আমি এটাই জানো স্বাধীনতার পিছত আমার সামাজিক বাতাবরণ তো সলনি হয় সম্পূর্ণভাবে সলনি হয় আমি স্বাধীনতা পালো জনসাধারণে স্বাধীনতা পালে কিন্তু জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন নহল অর্থনৈতিক অবস্থা আগতক বেয়াই হল পূব পাকিস্তানের ভাগি অহা ভগনিয়ায় আমার অর্থনৈতিক সংকট তো অধিক জটিল করে তুলিলে গতি আমার সেই সময় নাট্যকলার মূল বিষয়টি হল অর্থনৈতিক সংকট পৌরাণিক ঐতিহাসিক এইবর বিষয় আঁতরি গেল মূল বিষয়টি হয়ে পড়িল জনসাধারণের অর্থনৈতিক সংকট আর সেই সময়তে লক্ষ্যধর চৌধুরী এই বিষয়টি কেন্দ্র করে অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থনৈতিক সংকট কেন্দ্র করে নাটক রচনা করলে সেই নাটক নাম হল নিমিলা তার যে নায়ক মূল যদি মনত আছে স্পষ্টভাবে সেই নায়কজনের নাম হল হরকান্ত হরকান্ত হ্যাঁ আছিল হয় হরকান্ত অত্যন্ত সৎ মানুষ সাধুর মানুষ জীবনের কারো অপকার করে পয়া নাই অন্যায় করে পয়া নাই কিন্তু অবসর গ্রহণ করার পিছত চাকরিরপরা অবসর গ্রহণ করার পিছত হরদত্ত পরিয়ালট হরকান্ত পরিয়ালট চলাব নয় হল আর্থিক অনাটনের কারণে গতি সেই বৃদ্ধ বয়সত তো কি করলে একটা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানত চাকরি করলে কিন্তু সমস্যা হল তেতিয়া যেতিয়া তেওঁর পুত্রর কঠিন রোগ হল দরব কিনবর কারণে চিকিৎসক দিবর কারণে হাতের ধন নাই কি করব এটা কি করি এফালে পুত্রর জীবন রক্ষা আনফালে ধনৰ নাটনি তে এটা সংকটপূর্ণ মুহূর্ততে হরকান্ত কোনোদিনে জীবনত নকরা কাম এটা করলে যেতানত কাম করেছিল এই প্রতিষ্ঠানের কেটামান টাকা চুর করে আনে সাধুতাক বিসর্জন দিলে ইমান দিনে জীবন পালন করে অহা সাধুতা বিসর্জন দিলে তেও পুত্র রক্ষা করব নয় পুত্র মৃত্যু হল কিন্তু অপরাধী হরকান্ত গ্রেপ্তার করা হল এইখানে নাটক বিষয়বস্তু লক্ষ্যধর চৌধুরীর সহানুভূতি হরকান্ত পিনে হরকান্ত অপরাধী হব পড়ে কিন্তু নাট্যকারর সহানুভূতি গেছে হরকান্ত পিনে অর্থনৈতিক সংকট সংকটর পিনে আর নাটক যেটা অভিনীত হয়েছিল তেতিয়া দর্শকর সহানুভূতি জাগে হরকান্ত যদিও আপার দৃষ্টি অপরাধী আছিল তারপর সত্তর দশক লক্ষ্য চৌধুরী লক্ষ্যধর চৌধুরী এখন অল্প বেলেগ ধরনের নাটক রচনা করলে সেই নাটক আন হল পথার যেটা রাজনৈতিক দর্শন সেই দর্শনটার প্রতিফলন ঘটিছে এই নাটক পথার নামটারপরাই বুঝিপারি সেই নাটক বিষয়বস্তু কি হব তার মানে সেই বিষয়বস্তু প্রধানকে কৃষকর জড়িত গতি সমাজবাদী যে দর্শন সেই দর্শনটোরে প্রতিফলন ঘটিছে এই নাটক তাত দেখাবল চেষ্টা করেছে নাটক যে কৃষক 
শ্রমিক এসলক যদি শোষণ করে আছে সেই সকল হাতের পর কৃষক মুক্ত আর কৃষক মুক্ত হব যেটা তেওলোক এক হয়ে থাকে এইটুয়ে নাটক বিষয় বুঝছো গিয়ে যে সমাজবাদী দর্শন চিন্তা সেই চিন্তারেই মানে প্রতিফলন ঘটিছে এইখান নাটক আর এটা মন করবল কথা লক্ষ্যদর চৌধুরীর মানে ভাবো আটাইতক ডর বরঙনি হল এই নাটকের ক্ষেত্র আর ইয়ার পিছত যাটক রচনা করলে সত্তর দশকর শেষের পিনে মূর ধারণারে সেই নাটক খনি তোমার উৎকৃষ্ট নাটক সেই নাটক খনের নাম হল ঠিকনা ঠিকনা আমি জানো যে স্বাধীনতা লাভর পিছত আমার ধেমিলার যাটকর ধারা আসিল সেই ধারা তো প্রায় নাইকিয়া হয়ে যায় শুকাই গেল সেই ধারাটো আগতে সেই এটা প্রধান ধারা আসিল তথাপি লক্ষ্মীনাথ বজবরায় সেই সময় আপত্তি করেছিল যে মানুষ হাঁব না হাঁব না গতি সেই ধারাটো যেটা নাইকিয়া হয়ে গেল খুব সম্ভব লক্ষ্যজর চৌধুরী সেইটা অনুভব করেছিল আর সত্তর দশকর তখে এখন নাটক ফ্যামিলি নাটক রচনা করলে ঠিকনা ঠিকনা আর এইখানে মূর বোধের উৎকৃষ্ট নাটক কারণ কোনো ধরনের শিথিলতা এই নাটক আগর নাটক কীখনের কিছু শিথিলতা আছে কিন্তু এইখান তারপর সম্পূর্ণ মুক্ত আর দেখা যায় যদিও নাটক হাস্য রস প্রধান তথাপি এই নাটক এটা সমস্যা নথকা নয় এটা সমস্যার প্রতিফলন ঘটিছে এইখান নাটকটো সেইটু হল আমার যে কয় দুটা পুরুষের মাজত ব্যবধান ব্যবধান ইংরাজির যাক কয় জেনারেশন গ্যাপ প্রজন্ম সংঘাত যে প্রজন্ম সংঘাত যে নতুন পুরুষ আর পুরনি পুরুষের মাজত সংঘাত তার নায়কজন নাম বোধ করো গজানন হাজরিকা গজানন হাজরিকা গজানন হাজরিকার ঘর কর্তৃত্ব রক্ষা করব খোঁজে একবারে মৃত্যুর দিনল এই দিব নোজে ঘর চিঠিপত্র ঠিকনাত আইবো পুত্রর ঠিকনাত নয় গিয়ে সেই বিশ্বাস একবারে অটল হয়ে আছে দৃঢ় একবারে কিন্তু অবশেষ গজানন হাজরিকায় হার মানিলে পুরনিয়ে নতুনক আদরি রোব লাগে নতুন হাতত সকল গোটাই দিব লাগে কিন্তু গজানন হাজরিকায় এই সত্য মানি বলে অস্বীকার করেছিল আর সেই কারণে শেষত ট্রেজেডি ঘটিল কিন্তু ট্রেজেডি ঘটিলেও গজানন হাজরিকার প্রতি নাট্যকর সহানুভূতি আছে আর দর্শকর সহানুভূতি জাগে গজানন হাজরিকার ট্রেজেডি দেখি গতি এই নাটক মানে ভাবো অতি সুন্দর নাটক এফালে আছে তার রসিকতা হাস্যর আনফালে এটা আছে সমস্যা জড়িত হল আর এই সমস্যাটক লো আমার উপন্যাস রচনা করা হয়েছে হোমেন বরগোহাঁ পিতা পুত্র উপন্যাস রচনা করেছে ঠিক একটা সমস্যাকে দাঙি ধরা হয়েছে এইখান নাটকের হাস্য রসর মাজে গতি নাটক এই দুটা ফালেরপরাই মানে গুরুত্বপূর্ণ আর মনে ভাবো নাট্যকার হিসেবে লক্ষ্যদর চৌধুরীর আটাইতক বেশি কৃতকার্য হয়েছে এইখান নাটক আর এটা মন করবল কথা যে জীবনের পঁচাশি বছর বয়সত তখন এইখান নাটকের মুখ্য চরিত্র ভাবত অভিনয় করেছিল কুমার কুমার ভাস্কর নাট্য আর সেই অভিনয় মানে নিজে দর্শন করছো কি অপূর্ব অভিনয় সেই বৃদ্ধ কালত গোটেত যে এজন নাটক বলিয়া মানুষ আসিল অভিনয় বলিয়া মানুষ আসিল এইটারপর এটার প্রমাণ পাব পি মুঠতে লক্ষ্যদর চৌধুরীর নাটকের প্রকৃতি যেই নহক প্রতিখন নাটকতে আছে প্রতিখন নাটকতে প্রকাশ পাইছে লক্ষ্যদর চৌধুরীর মানুষজন তখেতর রসিকতা আর তখেতর সরলতা স্যার আপনি খুব সুন্দরক একাধিক্রমে নাটক রচনার সময় সেই সময়ের সামাজিক আর্থ সামাজিক পরিবেশ আর এজন নাট্যকার মনত পড়া প্রভাব আর বিশেষ করে লক্ষ্যধর চৌধুরী কলমের সেই সময় কিদরে নিগড়ি ওলাইছে সেই কথা আপনি বিশ্লেষণ করেছে আমি আপনার লক্ষ্যধর চৌধুরীর নাটকের ভাষা এই সম্পর্ক যাম তার আগে আমি এইখানে যেহেতু আপনার আপনি শেহতীয় নাটক ঠিকনা যে আপনি জীবন আটাইতক ভাল নাটক বলে উৎকৃষ্ট নাটক বলে অভিহিত করব খুঁজেছে সেই নাটক যেহেতু উপকূল বরদ ডাঙরিয়ায় 
দুবছরমান পূর্বে গুয়াহাটির রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চ আপনি মঞ্চস্থ করেছিল লক্ষ্যধর চৌধুরীর শতবার্ষিকী লগত জন্ম শতবার্ষিকীর লগত সংগতি রাখি আমি জানব খুঁজি যে সাধারণত নাট্যকারজনের বিচক্ষণতা তো প্রকাশ পায় চরিত্র নির্মাণত নাটক এই যে চরিত্র কথা কে গজানন নাটক আপনি পরিচালনা করেছিল আর নিজে তো অভিনয় করেছিল কেন পাইছিল চরিত্রটির নির্মাণ সম্পর্ক আপনি কি কয় আসল মূ এই ঠিকনা নাটক করা তো মূর একটা জীবনের বড় ডর একটা অভিজ্ঞতা আর মানে পরম নিজকে সৌভাগ্যবান বলে ভাব যদি আপনাদের অকমান মোক সুযোগ দিয়ে তেতালে মো অকমান ফহিয়াই কথা খি কবলে পালে মানে ভাল পাম সেই যেহেতু কে জন্ম শতবার্ষিকী লগত রজিতা খুয়াই তখর পরিয়ালের তখেসল ডক্টর অমরজ্যোতি চৌধুরী ডক্টর অরূপজ্যোতি চৌধুরী অনুপজ্যোতি চৌধুরী এই সকল আই পেলায় মোক কে নাটক মানে লাগে আর শর্ত এটাই আসিল যে মূল চরিত্র তো মানে নিজে অভিনয় করবো তো মানে তখন কিন্তু যে মোক আপনাদের এটা দিন সময় দিয়ে কারণ মানে এই ধৃষ্টতা করবলে মো অক চিন্তা করবলিয়া বিষয় তখেতর নাটক তার উপরে আকো তখেতে করে থাকা চরিত্র তো মানে করব লাগবে মূল চরিত্র তো মোক এটা দিন সময় দিয়ে মানে ভাব তারপর মো পরিবার মানে কথা পাতিল পরিবারে কলে করা তুমি বড় ডর কথা হব বুঝা যদি কিনা উনৈশ বিশ হব লাগলে কে নয় তুমি করা তোমার একটা হেরি আছে আর তোমার ঘর একটা সম্পর্ক আছে তখেতর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া মানে না শ্রদ্ধাশীল তো হয়ই তো তো প্রশ্নই নুঠে তাত সে নাটক তো মানে হাতত লো তখন পরিয়ালের ফলের পর নিয়াশে তখন একটা নিয়াশ আছে লক্ষ্য চৌধুরী নাম নিয়াশে নাটক দিছে মানে যান দূর পার খুব নিষ্ঠা আর একাগ্রতার সে নাটক মঞ্চায়ন করবলে চেষ্টা করেছিল যদি কলে যে গজানন হাজরিকা তো মানে ভাব নাটক এটা আভিজাত্য এটা পরম্পরা আর ন পুরনির একটা সংঘা যখন যদি আভিজাত্য তো জড়িত হয়ে আছে যত পরম্পরা জড়িত আছে পরম্পরা মানে বিভিন্ন ক্ষেত্র হাজরিকায় নতুন পুরুষক বাতু এই দিব খোঁজা নাই বাতু এই দিব খোঁজা নাই আর নয় মানে পরম্পরাটুক সামসি আর হয়ও মানে একটা জেনারেশন গ্যাপ হয়েছে বা নতুন পুরনি একটা সংঘাত নিশ্চয় তাত আছে বা থাকাটাও স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নয় সময়ের লগে সকল এটা হেরি হয় কিন্তু তখেতর গজানন হাজরিকার চরিত্রটুক সকল ফালের ইমান সুন্দরকে তখে আগবাই ল গেছে যে সেই বস্তুটো হয়তো করে থাকোতে বা পড়ি থাকোতে বা চাই থাকোতে এই ন পুরনির যুক্ত সংঘাত এই সংঘাত তো আসল যেন সচাক গজানন হাজরিকা মানে যুক্তিসঙ্গত লাগি যায় তার মানে মানে সেই কারণে কিন্তু গজানন হাজরিকার প্রতি সহানুভূতি দর্শক থাকে দর্শক থাকে চরিত্রটা নির্মাণ সেই ধরনের অ নির্মাণ নির্মাণ শৈলী তো ক্যারেক্টার তো ইমান চরিত্রটি এনেকে তখন তুলি ধরেছে আর যদি বিশ্লেষণ বা চরিত্রের মুখরে যা সংলাপ মানে তার মাঝে দিয়ে এই মানে এটা নতুন প্রজন্মর সেই তে ধরনের যে তার ঠিকনাটা লিখি দিয়েছে গজানন হাজরিকা গুয়াহী এ গজানন হাজরিকা গুয়াহী এই কি এই ঠিকনা হব পায় নাকি ঠিকনা তাতে নির্দিষ্ট হেই থাকি লাগিব রাস্তা পদুলি গাত এই গোটেই তো বিতং তাত মানে লিখা থাকিব লাগিব এই ধরনের মানে তখেতর যদি বিশ্লেষণ বা পরিয়ালটোর মাজত যে আন্তরিকতা বা তখেতর পরিয়ালটোর প্রতি যে দায়বদ্ধতা বা পরম্পরাটুক লো পেল যিমান সচেতন নিজের ভাষা সংস্কৃতি এইখিন ল পেলায় যান সচেতন সেই গজাননের মাজে দিয়ে গজানন হাজরিকার চরিত্রটোর মাজে দিয়ে তখন নাটক মানে প্রকাশ পাইছে গোটে গোটে কথাবিল ধন্যবাদ আমি ভালি সরপরা জানব খুঁজছো যে তখন অমৃতাক্ষর চন্দ্র চন্দ্র দুখন নাটক রচনা করেছিল
ভঙ্গী <laughs> প্রতিটি যুগর যে মানসিকতা সেই প্রতি দৃষ্টি রাখি লক্ষ্যধর চৌধুরী নাটক রচনা করেছিল যুগর যে দাবি যুগর যে প্রয়োজন সমাজের যে প্রয়োজন তার প্রতি দৃষ্টি রাখি নাটক রচনা করেছিল পঞ্চাশর দশকর যে চাহিদা আছিল তার প্রতি তখন সমর্থন আগবাড়া সেই নাটক রচনা করেছিল সত্তর দশকর যে চাহিদা আছিল সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার বহুত নাট্যকারে সেই করেছিল সেই চাহিদার প্রতি লক্ষ্যধর চৌধুরী সমর্থন আগবাইছিল পথার নামো নাটক খেয়ে তার পিছত তখন অনুভব করেছিল যে আমার লঘু নাটকর ধারাটো নাইকিয়া হয়ে গেছে গতি সেই ধারাটো আক সুযোগ করে তুলব লাগে সেই পরিপ্রেক্ষিত রচনা করলে যুগর দাবির প্রতি যে সজাগ আছিল তার পরিচয় তখন নাটক খেয়ে ওলাই আছে বিভিন্ন ধারার মাজরে তখে গে আছে রয়ে যাওয়া নাই সাধারণত যে সমস্যা হয় যে যুগর সুতরাং সময়ের সুতরাং তাল মিলাই লেখক এজন সাধারণত আগবাড়ার কিছু অসুবিধা হয়ে গেল কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু লক্ষ্যধর চৌধুরীর ক্ষেত্রে সেই অসুবিধা নাছিল আমি যথেষ্ট সময় এই বিষয়ে আলোচনা করলো লক্ষ্যধর চৌধুরী নাটক সম্পর্কে 
আমার আলোচনা পিবল আর বহু বিষয়ের হয়তো অবকাশ থাকিল স্যার কিন্তু একটা সময়ের সীমা যেহেতু আছে অনুষ্ঠানটির আমি আলোচনা প্রায় মানতে সামরিব লাগবে শেষ জানব খুঁজিছো যে লক্ষ্যধর চৌধুরীর নাটসমূহ যখন নাটক আপনি আজ ইয়াত উল্লেখ করলে এই নাটসমূহ বর্তমান সময়ত প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্ক আপনি কি কব খুঁজে চাওয়া আমি রক্ষ কুমারের কথাই গেছ লক্ষ্যধর চৌধুরীর প্রধান যদি উদ্দেশ্য আছে নাটক রচনা করার সেইটোর প্রয়োজন তো এটাও আছে দেশভক্তি দেশভক্তি দেশের প্রতি যদি চেতনা এই চেতনা তো জাগ্রত করার দেশক প্রেম জাগ্রত করার সময় এটাও আছে সেই আমার মাজের নাইকিয়া হয়ে আছে এই সময় সেইটার প্রয়োজন আরো বেশি হয়েছে নিমিলা অঙ্কত আমার সমাজতো দুটা শ্রেণী সদাই আছে এটা শ্রেণী সুস্থ অট্টালি অট্টালিকাত বাস করে আরামী জীবন যাপন করেছে আনটো দুবেলা দুমুঠি খাবলে নাপায় হাবা ধুই খাইছে এই যে সামাজিক যে বৈষম্য সেই বৈষম্যটো এটাও আছে সেই বৈষম্যটোই প্রকাশ পাইছে লক্ষ্যধর চৌধুরীর নিমিলা অঙ্ক তারপর সমাজবাদী প্রগতিশীল এখন স্থাপন করার যে আগ্রহ সেই আগ্রহ আমার বহুতরে আছে এটাও বিচারে অন্যায় অবিচার দুর্নীতি আমার মাজত বাড়িছে সেই আতর করার কারণে এজন মানুষ এজাম এসাম মানুষ লাগি আছে হোক মানে শূন্য হোক লক্ষ্যধর চৌধুরী যেতেই তার প্রতি সমর্থন আগবাইছে পথার নাটকের যোগেদি পথার নাটকের যোগেদি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার কারণে যে আগ্রহ সেই আগ্রহর প্রতি তখন সমর্থন আগবাই এই নাটকের জড়িয়ে গতি তখন নাটক কীখনের প্রয়োজন আজও আমি অনুভব করি অনুভব করি মানুষজন নাথাকিলেও আদর্শ আর দর্শন বর্তি থাকিব আরও বহুদিন বর্তি থাকিব সেয়া এজন নাট্যকার বা এজন মানুষের জীবনের মূল ধর্ম হওয়া উচিত বলে আমি ভাব ভাবি পড়ো যে নতুনক নাটক লেখা যদি সকল লোক আছে বা শিল্প সংস্কৃতি সাধনা করা খোঁজ সময়ের বালিত যাতে সদাই রয়ে যায় তার প্রতি যাতে সচেষ্ট হব লাগে সেই ধরনের ধন্যবাদ স্যার আপনি খুব কম সময়তে আমার শ্রোতাসল যথেষ্টখিনি কথার আভাস দিলে আর সাধারণত আমার হয় কি যে নতুন সময়ত দেখা যায় যে পুরনি সময়ত নাটকের যে ধরনের চর্চা চলিছিল সেই সমূহ সংরক্ষিত সঠিকভাবে হয়ে নথকার ফলত তার তথ্যও পোয়া না যায় বা সেই সমূহ সম্পর্কে আমি অবগত নহয় সিনেমা ক্ষেত্রত আমার যে এটা সমস্যা হয় নতুন প্রজন্মের ক্ষেত্রে যে পুরনি সিনেমা সমূহ নাম শুনেছে কিন্তু সেই চাবলে পার সুবিধাটো নাই হয়তো এটা খুব বিজ্ঞানসম্মত আর্কাইভর ব্যবস্থা নথকার বাবেও সেয়া হব পে বা নাটক আর সিনেমাক লো বা সংস্কৃতিক লো মূলত আমার দরে এখন প্রদেশত যি পর্যায়ত আসল আলাপ আলোচনা হয়ে থাকি লাগে সেইটো নোহার কারণে হয়তো তেনে হয় গতি আপনার এই কথাখিন আমার নতুন প্রজন্মের শ্রোতাসক যথেষ্ট উপকৃত করব আমি শেষত উপকূল বুদ্ধি ডাঙরপা জানব খুঁজছো যে লক্ষ্যধর চৌধুরীর নাটকের প্রভাব বর্তমান সময়ত আপনার মতে আপনি কি বলে ভাবে মেখেতর যিনি নাটকের কথা সারে ইন্টিমেডে বিশ্লেষণ করেছে বা যিনি নাটক নিমিলা অঙ্কই হোক পথার হোক একলব্য হোক বা শেহতিয়াকে ঠিকনা এই নাটক কীখনের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতাটো কিন্তু এটাও আছে আছে নাটকর উপস্থাপন শৈলী হয়তো পুরনি হব পে কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাটো আজিও প্রয়োজন আজিও আছে আর হয়তো অদূর ভবিষ্যতলেও থাকি তারপর কোনো যেতালেকে মানুষ থাকিব বলে মানে ভাব যেতালেকে ধনী দুখিয়ার যদি প্রভেদ বা সমাজবাদর যদি আদর্শ সেই কথাবিল থাকিবই খালি তাক হয়তো উপস্থাপন শৈলীটো এটা হয়তো আধুনিক নাটকর বা আধুনিক যদি প্রসেডিয়াম থিয়েটারের যে ধারা সেই হয়তো পুরনি এটা হেরি থাকিব পারে সলনি হব সলনি উপস্থাপন শৈলী হয়তো বেলেগ হব আমার আজির এই আলোচনা আমি ইমান সামরিছো নমস্কার নমস্কার নমস্কার